ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3400 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਕੋਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਗੋ ਵਾਹ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਆ ਲਗਾ ਦੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋਚ ਮਾਉ ਕੇ ਦਿਲ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹਮਦਰਦ ਮੈਂ 82 ਸੇ ਕਿਨ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਬ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ 40 ਸਾਲ ਸੇ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਹਾਂ ਰਹਿਤੇ ਹਨ ਵਹਾਂ ਕੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਆਂਖਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਤਨਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਤੋ ਵਕਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਚੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਹਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਏ ਐਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਮਿਲਨੇ ਜਾਤਾ ਸਾਮ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੇਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਪੜੀ 82 ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਵਾਪਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੇ ਤੋਂ ਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਵੇਕ ਮੇਰਾ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਂ 1 ਬੈਡਰੂਮ 2 ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਕਨ ਯਾ ਵੇ ਕੈ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛੂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਕੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਵਹਾਂ ਕੀ
ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے صرف زیارت کر لے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے اور میرے اب کو بتا ہے ہمارے دین میں پانچ نمازیں مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھ پڑھ اور جماعت ہوتی ہے ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز اور اس میں تین نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت ہے اس میں عشاء کی نماز تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں پھل گا آپ کے والدہ تو آپ چھے سال کے تھے فور تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں صدہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مسلح پہ کھڑا ہوتا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ ہوتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ ہوتا اور ففٹی سکس سان کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں ماں کی وفات کے چھوئیں یا سان حج کے لیے جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے تو آپ کے ساتھ کوئی بیس پچیس ہزار لوگ تھے احرام پانچے تو اس جگہ کا نام ہے اب وا جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی ہونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا نوے لوگوں تو پتہ نہیں بھی ادھے جا رہے ہیں ادھے تو رستہ ہی کوئی نہیں لیکن پرانے انہوں پتہ ہے کہ ادھے آپ کی والدہ دی قبر سال کتنے گزر گئے چھوئن جا ففٹی سکس چھے دن بعد مندے دے آسو موکے جانتا ہے آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا پہاڑ دے چڑے ایبرل لمحین شدید کر کر دو چادرہ ہوں دیا ہیں جس لے حج جانتا ہے نہ پرتا نہ پگڑی سروی ننگا اور سخت کانے پہاڑ آپ ماں دی قبر دے سرانے ہیں این کھر کے بٹھے تو کھاتا ہے چرا کھو سر وچھ دے لیا اے سٹائل ہوں میں چھوٹے بچے دا جس لیے اس لمبا رومن ہوئے نا پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تے مطھا گوڑے ہیں تیرا کیا رون دائیں شمپن سال چھوئنگیا سال ففٹی سکس سال پہلے ماں فورت ہوئی اور آپ کو نہ دی قبر دے سرانے ہیں اتنا روئے اتنا روئے ساری تاڑی کہیں لگائی جی میں نہ آکے نکلے ہوں سارا وہ جڑا کپڑا آئی ہے سارا پانی پانی ہوئی اب دا سینے تے سارا پانی پانی کئی گھنٹے مسلسل کون دے رہے اور میں اس جگہ نو آپ ویک ہے اچھے دو بندے نہیں رہ سکتے پہاڑ ہے ان کا اتھے تھوڑی جی میں جگہ ہے آپ فرما ہے آج رات میں اپنی ماں دے گل گزار سارے سارا حج دا حاجی بیس پچی سزا وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھ فیور اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں میں نے اولڈ ہاؤنز کے بھی وزٹ کی ہے اس میں ہندووں کی سکھوں کی سینوں کی مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھ فیور ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے جو ان کا حال پوش ایک صحابی صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھ چیز وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ہمارے ہاں اس مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سو کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو انہوں اکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کل پڑھے آنی جام جام ویسے بول رہے ہیں اور میرے کل پڑھے آنی جام تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن عوض کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو کو لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا میری زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے کہ وہ ناراض ہیں اس سے کہ جی ناراض ہیں تو آپ نے پیغام دے گیا وہ بیٹے پر چھوڑ دے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے ہیں ان کا نام تھا القما جن کا میں بتا کہ القما کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے وہ سے کہنا یا رسول اللہ میں آگے ہوں فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک رات میں نماز پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے روزیں ہی رکھتا ہے نمازوں میں پڑھتا ہے 
ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਮੌਨ ਕੇ ਦਿਲ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੰਦਰ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਕਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਕਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਾਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾ ਨਾ ਜਲਾ ਕਹਾ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਅਗਰ ਤੂਨੇ ਇਸ ਕੋ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋ ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਨਰਗ ਕਹਤੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋ ਦੋਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੇਗਾ ਨਰਗ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਦਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਬ ਦੇ ਦਫਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਦੂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਗੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਤੇ ਹਾਤਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ 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 ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੱਭੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਵਨ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇ ਪੜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਗੇ ਤੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾਣਾ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਇਹ ਕੀ ਜੋੜ ਉਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ ਟੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਂ ਖਲੋਤੇ ਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਥੈਲੇ ਚ ਟੁਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰ ਸਕੇ ਜੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਂਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁਨਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਫਿਰ ਸਾਲਮ ਦੇ ਆਰ ਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਇੱਕ ਮਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਂ ਗਠਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਠੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਉਸ ਕੋ ਯਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਆ ਅਬ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥ ਸੇ ਰੁਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮੇ ਡਾਲ ਕਰ ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਰਜ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਟਾਇਆ ਕੀ ਆਖਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚੁੰਬੂ ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਸਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗੇ ਚੁੰਬੂ ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਉਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਸਾਈ ਤੋ ਮੁਜ਼ਰ ਅਸਲਾਮਾ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਆਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਾਮਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਸੇ ਛਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤਨ ਵਿਦਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 500 ਐਸੀਆਂ ਲੈ ਚੜ ਜਾ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਤ ਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਸੂਰਤ ਸੇ ਨੇ ਨਸਲ ਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਹੈ ਯਾ ਔਰਤ ਉਸ ਕੀ ਪੜਾਈ ਉਸ ਕੀ ਸਿਫਾਤ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਆ ਉਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਤਾ ਕਿਆ ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪੀਣਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸੇ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸਕੋ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਤੇ ਹਨ ਹਮਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮ ਫੈਲਾ ਰੱਬ ਕਾ ਤਾਰੂਫ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਰੰਗ ਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਆ ਰੱਬ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਉਸਕਾ ਖੌਫ ਉਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਫਾਤ ਸੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਦੇ ਬੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਦੇ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਕੋ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਬ ਕਰਦੀ ਮਰਦ ਵੀ ਜਾਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਬ ਕਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਕੀ ਅਸਲ ਜਾਬ ਤੋ ਨਸਲ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਪਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਮਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਪ ਕਾ ਸਾਇਆ ਮੇਲਾ ਤੋ ਉਹ ਕੈਸੇ ਉਹਨ ਕੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਈ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰਾਪਿਸਟ ਤੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਤੇ ਕਾਈ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਬੱਚੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਡੇਟ ਜਾਨੀ ਤਰਤੀਬ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੀ ਗੋਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਕਾ ਸਾਇਆ ਮਿਲਾ ਬਾਪ ਵੀ ਥਕਾ ਹੋਆ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਥਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਪੜਦੇ ਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਗਿਆ ਤੋ ਉਹ ਮੁਝਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪਦਰਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤੋ ਆਪ ਹਮ ਹਮਨੇ ਪੁੱਛਾ ਬਤਾਤੇ ਆਪ ਹਮ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹਮ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उनको बाहर बिठा दिया ऑफिस फिर उनसे पूछा अच्छा बच्चों अब बताओ
एक हफ्ते को हाथ आए गांध बीबी मेरी तो लड़ाई नहीं मुक गई क्यों मुक गई है मासी शरीफा चुप कर गई तो तवीज मुंह आज पाए ये तवीज मैं आप सैमरीज वाले होंगे ये आपके अपने भाइयों को भी बहनों को भी देता हूँ कि जब घर में कोई ऊंचा होने लगे तो दूसरा ये मेरा तवीज अपने मुंह में रख ले तो इनशाला आपके घरों में खुशी रहे क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कभी भी ना हो ये एक खड़का है ये दुनिया है तो यहाँ तो ये ऊपर नीचे का नाम ही जिंदगी है लेकिन ये दो बातें आपको बताता हूँ आप अजीम इंसान बन गए एक अपनी जुबान की हिफाजत कर इससे किसी का दिल न ना माँ बहन की गाली नहीं कर रही हमारे पंजाब में चाहे गाली ना निकले मौसम जूब ना निकले किसी की बुराई ना निकले एक अपनी जुबान पे काबू पा ले आप लोगों के दिलों में जगह बना दें कि बगैर पैसे और दूसरा काम है अपने दिल को सबकी नफरत से पाकर कोई ज्यादा करे दिल साफ कर रात को सोने से पहले को अरबा में अपने दिल को सब को साफ कर आपका कद आसमान से जाके लग जाए जिंदगी तो वही है जो जीना है चंद दिन चंद सुबह चंद शाम कुछ नींद गई कुछ बाकी न जाने बुला दे पिया किस कड़ी पता नहीं किस वक्त में बुलावा आ जाए तो मैं आपसे ये चंद अच्छा कर ये इजाजत चाहूंगा मेरी बातें अच्छी लगी हों तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी मैं कसम खाते कर आपकी जिंदगी इंतहा खूबसूरत हो जाएगी अगर इन चंद बातों का आप ख्याल करेंगे इन ठीक है जी तो मैंने जाना है फैसलाबाद वापस तो मैं क्या सोच रहा हूँ वाह सुनाओ सुनाओ और लगा दो जिंदाबाद देखो जी सिख मुसलमान इकट्ठे बैठे ने कि सोने लग रहे ने ते इस तो बाद मेरा सवाल है कि जो बोले सो निहाल सताल मतलब की है आप जी ने मेनू कमर लाजमी दसना है मेनू भी नहीं पता मौलवी साहब जी भी नहीं पता कि जो बोले सो निहाल सताल का मतलब की है आप जी ने जरा मेनू कमर जरूर दसना है बाकी अज की वीडियो बहुत ही वीया वीडियो सी मौलवी साहब का कहना सी कि वह बंदा जन्नत दे जा ही नहीं सकता स्वर्ग के जा ही नहीं सकता जड़ा मापिया की खिदमत ना करे जड़ा बंद मापिया बदजबानी करता है मां के नाल बदजबानी करता है वह बंद कदे भी जन्नत दे नहीं जा सकता स्वर्ग दे नहीं जा सकता तो ये गल उन्हों ठीक है मैं ये हमेशा गल अपने स्टूडेंट्स में भी कहना है मैं हमेशा ये गल कहना है कि इस दुनिया के अगर साढ़े नाल कोई मुखलस है अगर साढ़े नाल कोई मुखलस है तो वो साडा मां बाप है साड़ी मां है साडा प्यो है इस दुनिया के सब तो ज्यादा मुखलस साडा मां बाप है साढ़े नाल ये गल जिनी जल्दी असी समझ जाइए ओना ही बेहतर है जिनी जल्दी समझ जाइए ओना ही बेहतर है देखो जी आप जी हिसाब लगा लो कोई आप जी न सुबह दोपहर शाम कोई रोटी खवा बिल्कुल नहीं बेलॉस मुहब्बत है उन्होंने और सुबह शाम दोपहर मेहनत करके आप जी रोटी खवाते हैं और देखो जी कभी उन्होंने मेहनत तक नहीं मारिया कि असी तुम जवान किया है असी तुम खवाया है तुम प्याया है मां बाप जिन्ना प्यार अपनी औलाद ना करता ना दुनिया के होर कोई बंदा इन्ना प्यार तू नहीं कर सकता जिन्हें मुखलस ताे मां बाप है ओना मुखलस कोई हो नहीं सकता जिन्हों के मां बाप इस दुनिया तो चले गए ने 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਜੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਗਰ ਮਾਪ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 